bin ich nicht schon. <lacht> Warum bin ich nicht schon? Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich grüße Sie herzlich zu der heutigen Vorlesung und ganz besonders grüße ich Herrn Dr. Georg Schuber. In dieser Vorlesungsreihe, die von der katholischen und evangelischen Seelsorge am AKH initiiert und getragen wird, geht es um die Fragen vom Anfang und vom Ende des Lebens und um das, was wir ethisch und von der Überzeugung unserer Religion und Konfession hier zu Geburt und Sterben und natürlich gleichermaßen zu dem, was dazwischen ist, sagen können. Heute freuen wir uns, dass zu dem Thema des Lebensanfangs aus buddhistischer Sicht wir Herrn Dr. Schober gewinnen konnten. Er ist Facharzt an der Pathologie und er gehört der buddhistischen Krankenbegleitung an, hat mitgewirkt an der Entstehung des Prospizes hier der buddhistischen Seelsorge und wird zu diesen Fragen und zur Einordnung seiner Person äh, noch einiges weiteres dazu sagen können. Ich freue mich, dass Sie da sind und wir gemeinsam auch im Anschluss ins Gespräch kommen können. Unsere Zeit ist ganz präzise mit 18 Uhr begrenzt. Dann fällt der Sichel und wir müssen diesen äh, zweckmäßigen und prächtigen Raum dann auch verlassen. Und diese Stunde gehört uns, sie gehört Ihnen. Herr Dr. Schober wird in etwa einer Dreiviertelstunde einen, eine Einführung dieses Thema geben und dann verbleibt noch Zeit für die eine oder andere Nachfrage. Ich weiß es ganz besonders wertzuschätzen, dass Herr Schober seinen Vortrag uns auch zur Verfügung stellt. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Sie möchten es einmal, erst einmal ganz unvoreingenommen hören und sich danach bedienen. Oder es gibt jemanden, der es gerne jetzt schon haben möchte. Dafür bitte ich um Handzeichen. Entschuldigen, dass ich mich persönlich nicht vorgestellt habe. Ich bin Pfarrer Merz von der Evangelischen Seelsorge hier am AKH. Uns allen einen gelingenden Vortrag und Ihnen herzlich willkommen. Vielen Dank, Herr Merz. Herzlichen Dank an die Veranstaltenden für diese freundliche Einladung und auch für die Offenheit, sich heute auf so ein Nischenthema aus der Anhängerzahl zweitkleinsten der fünf großen Weltreligionen einzulassen. Zu meiner Person möchte ich jetzt nicht wahnsinnig viel dazu sagen, außer vielleicht, dass ich seit 1988 Mitglied der österreichischen buddhistischen Religionsgesellschaft bin, seit 1991 mit eigener täglicher Praxis etwas, was für buddhistische Praktizierende sehr wesentlich ist und ähm, seit 2009 im mobilen Hospiz der österreichischen buddhistischen Religionsgesellschaft ehrenamtlich mitarbeite und dort 2012, wie Herr Merz schon erwähnt hat, das Projekt Chiva oder das Angebot Chivaka buddhistische Krankenbegleitung sozusagen als Analogie zur Seelsorge ähm, ins Leben gerufen habe. Den Be Begriff Seelsorge haben wir bewusst vermieden, weil es den Seelenbegriff im Buddhismus in dieser Form in anderen Religionen nicht gibt, aber darauf komme ich in meinem Vortrag dann gleich noch zu sprechen. Wenn dieses Gesumme auf die Nerven geht, drehen wir das Ding lieber ab, oder? Wenn ich laut genug bin. Stört sie das? Wenn ich weiß, wie. So. Wenn ich zu leise bin, bitte einfach sagen. Ja, wir sind hier ein kleiner Kreis, also zwanglos. <lacht> 
Ähm, viele von Ihnen sind vielleicht mit der Lehre des historischen Buddha, der vor fast 2600 Jahren in Nordindien lebte und lehrte, nicht so vertraut und leider wird darüber auch in den Medien immer wieder Fehlerhaftes kolportiert. Da zum Verständnis unseres heutigen Themas einige grundlegende Kernpunkte dieser Weltsicht aber doch unabdingbar sind, erlauben Sie mir bitte, Ihnen diese einleitend so knapp zusammengefasst wie nur möglich darzustellen. Der Buddhismus ist keine Glaubens-, sondern eine nicht-theistische, pluralistische Erkenntnisreligion, die ganz auf der Erfahrung des Einzelnen beruht. Daher sprechen wir hier korrekt auch nicht von Gläubigen, sondern eben von Praktizierenden. Obwohl die Lehrinhalte oft äußerst komplex und auch sehr detailreich sein können, liegt all dem nie ein Dogma zugrunde, sondern ist letztendlich durch eigenes Erfahren praktisch nachprüfbar, sofern man bereit ist, sich auf diesen Weg der spirituellen Entwicklung einzulassen. Der Bruder selbst hat jene, die seiner Lehre folgen, sogar explizit vor seinem Ableben zu diesem kritischen Überprüfen aufgefordert. Im Mittelpunkt steht im Buddhismus nicht ein Schöpfergott oder eine Gottheit, sondern einzig und allein die Fühlenden, das heißt mit Geist oder Bewusstsein ausgestatteten Lebewesen, also zum Beispiel auch Tiere. Die Lehre des Buddha kennt keine für alle Richtungen oder Traditionen verbindlichen Schriften. Sie hat kein gemeinsames Oberhaupt und ebenso gibt es in ihr keine Propheten. Andererseits ist der Buddhismus auch keine erdachte Philosophie. Vielmehr hat der Buddha in seiner Lehre einfach dargelegt, wie die Dinge ihrer wahren Natur nach sind, das heißt auf der absoluten Ebene spiritueller Erkenntnis, im Gegensatz dazu, wie wir sie derzeit auf unserer relativen Ebene, das heißt rein subjektiv, empirisch intellektuell und durch unsere Vorstellungen, Gefühle, Konzepte und Erfahrungen beeinflusst, wahrnehmen. Das Erlangen eben dieser höheren Einsicht, diese Verwirklichung und damit auch das Ziel dieses Weges, wird Erleuchtung, Nirvana oder Buddha-Zustand genannt und stellt die vollkommene Erkenntnis der Natur des eigenen Geistes und damit auch aller Phänomene unseres Lebens und unserer Welt dar. Sie muss von jeder und jedem Praktizierenden selbst verwirklicht werden. Nicht einmal ein vollkommen erleuchteter Buddha kann einem das abnehmen oder schenken. Es geht also im Buddhismus in erster Linie um den Geist oder das Bewusstsein. Diese beiden Begriffe werde ich heute synonym verwenden. Was es ist, wie es funktioniert und vor allem, wie wir mit ihm arbeiten können. Die Tatsache der Vergänglichkeit aller Dinge oder Phänomene ist eine Grundsäule der buddhistischen Lehre. Das bedeutet, dass sich von Natur aus alles ständig ändert, nichts wirklich statisch oder unveränderlich ist. Und daraus logisch schlussfolgend erkannte und lehrte der Buddha, dass es daher auch keine dauerhafte und unveränderliche individuelle Persönlichkeit geben kann, im Sinne eines real und permanent existenten Ich oder Selbst und es auch keine ewige Seele geben kann. Dieses Prinzip der Leerheit aller Phänomene darf nicht im Sinn nihilistischer Lehre missverstanden werden, denn die buddhistische Lehre, in dem Fall mit H, ist auch ein Weg der Mitte zwischen Nihilismus einerseits und Eternalismus andererseits. Die buddhistische Definition von Leerheit oder Essenzlosigkeit bedeutet daher lediglich das Fehlen einer den Dingen innewohnenden und dauerhaften Existenz und damit ihre ständige Veränderlichkeit. Das bedeutet aber nicht, das bedeutet keinesfalls, möchte ich betonen, deren absolute Nichtexistenz. Das wäre Nihilismus. Und das wiederum bedeutet, dass nichts in und aus sich selbst und unabhängig von allem anderen entsteht. Im Gegenteil, alles ereignet sich in Abhängigkeit von primären Ursachen und deren Auswirkungen, sowie unter dem modulierenden Einfluss von sekundär zusätzlich situativ hinzutretenden Umständen und Bedingungen. Der Buddha hat betont, dass jeder auf den drei Ebenen von Körper, Rede und Geist von uns bewusst und 
vorsätzlich gesetzte Akt zu entsprechenden positiven, negativen oder neutralen Auswirkungen primär für die oder den Ausführenden selbst führt und dabei wiegt die zugrunde liegende Motivation immer schwerer als die eigentliche Ausführung. Dieses Ursache- und Wirkungsgefüge des sogenannten Entstehens in Abhängigkeit wird im Buddhismus als ein Naturgesetz gesehen, das heißt ohne eine personifizierte, urteilende oder strafende Instanz und mit dem Sanskrit-Begriff Karma bezeichnet. Was Karma, das wörtlich einfach Handlung bedeutet, wird im Westen fälschlicherweise oft als mysteriös oder auch als schicksalshaft missverstanden, beides aber trifft nicht zu. Der im zugrunde liegende Mechanismus ist aber sehr wohl ein subtiler und komplexer zugleich. Die im Leben durch die schon erwähnten sogenannten drei Tore von Körper, Rede und Geist angesammelten Taten werden als karmische Samen im individuellen Bewusstsein abgespeichert. Sie beeinflussen, in welchem Daseinskreislauf man wiedergeboren wird und begleiten das Geistbewusstsein auch in zukünftige Existenzen wo sie früher oder später heranreifen und zu ihrer Wirkung gelangen. Denn die buddhistische Lehre geht davon aus, dass fühlende Wesen nicht nur ein Leben haben, sondern seit anfangsloser Zeit immer und immer wieder im leidhaften Daseinskreislauf, dem sogenannten Samsara, wiedergeboren werden. Bis sie letztendlich fähig sind, individuell Erleuchtung, auch Nirvana oder vollkommene Buddhaschaft genannt, zu verwirklichen. Und das ist nicht dasselbe wie Reinkarnation, weil sich aus buddhistischer Sicht dabei lediglich der Geist als ein Prozess der ständigen Abfolge wahrnehmungsfähiger Bewusstseinsmomente in einem neuen Körper fortsetzt, aber kein Ding, sozusagen kein roter Faden da ist, der jetzt in die nächste Existenz weitergeht. Um einen bildhaften Vergleich zu bringen, die buddhistische Vorstellung entspricht eher der dem, der Analogie, dass man mit einer im Verlöschen begriffenen Kerze eine neue anzündet. Die beiden Flammen sind nicht miteinander ident, sie sind aber kausal miteinander verknüpft. Die Vorstellung von Reinkarnation hingegen könnte man mit einer Perlenkette vergleichen, wobei die Schnur der durchlaufende rote Faden ist, das was die Leben verbindet, ist der Seelenbegriff zum Beispiel im Hinduismus und auch im Christentum, ähm, und die Perlen, die einzelnen Existenzen oder Leben darstellen würden. Um es im Zusammenhang mit unserem heutigen Thema noch einmal ganz klar auf den Punkt zu bringen. Aus, buddhistischer Sicht, aus philosophischer Sicht ist das Ziel der buddhistischen Lehre, also nicht Geburt zu erlangen, sondern ganz im Gegenteil, diesen Wiedergeburtskreislauf für sich selbst endgültig zu beenden. Nichtsdestotrotz wird unter den sechs Daseinsbereichen, eine sogenannte freie und begünstigte Menschengeburt mit ihren acht Freiheiten und zehn Reichtümern oder Ausstattungen als jene angesehen, die für ein Fortschreiten auf diesem Weg zur Erleuchtung hin die besten Voraussetzungen bietet. Und damit wird aus dem eben zusammengefassten wohl klar, dass man daher aus buddhistischer Sichtweise eigentlich unmöglich von einem Lebensanfang per se sprechen kann. Vielmehr sind in der Lehre des Buddha durch diesen anfangslosen Kreis auf der Existenzen, Tod und Leben wohl noch viel enger miteinander verbunden als in vielen anderen Religionen. Und daher müsste mein heutiges Thema eigentlich exakter lauten Lebenswiederanfang aus buddhistischer Sicht. Eine charakteristische Eigenschaft buddhistischen Denkens ist also, dass kein ursprünglicher Ausgangspunkt für die Abfolge von Leben postuliert wird, die von einem einzelnen Wesen durchlaufen wird. Stattdessen sieht die Lehre des Buddha diesen zyklischen Kreislauf, den zyklischen Verlauf der Existenzen als potenziell ewig an. Er hat keinen Anfang und es gibt auch keine Gewissheit, dass er je enden wird, solange nicht das einzelne Individuum selbst die vollkommene Erleuchtung verwirklicht hat. Was sich bei Empfängnis ereignet, ist also lediglich die Wiedergeburt eines bereits früher existierenden Individuums, in einem neuen Körper und daher ist jede Befruchtung sozusagen eine neue Empfängnis. Die Sichtweise, dass jedes Individuums bereits vor der Zeugung existiert, stellt daher eine charakteristische buddhistische Perspektive 
zur Frage nach dem Beginn des Lebens da. Überdies bestreitet der Buddha, wie bereits erwähnt, die Existenz einer dauerhaften, ewigen, unveränderlichen Seele oder eines beständigen Selbst, wie es beispielsweise der Hinduismus postuliert. Stattdessen lehrte er, dass jedes fühlende Wesen aus den sogenannten fünf Anhäufungen aus Sanskrit Skandhas besteht. Das ist zum ersten Form, einem Körper, das heißt Materie, und zwei bis fünf, vier weiteren geistigen, also immateriellen Bestandteilen, Bewusstsein oder Geist, Gefühlen, Wahrnehmungen und dem, was unterschiedlich als Neigungen oder karmische Tendenzen übersetzt wird. Geistesfaktoren ist ein anderer Begriff, der viel verwendet wird. All diese fünf Faktoren sind wie ausnahmslos sämtliche Phänomene unseres Lebens durch Vergänglichkeit und Unbeständigkeit gekennzeichnet. Und das bedeutet, zu jedem gegebenen Zeitpunkt ist ein Individuum lediglich eine vorübergehende und kurzzeitige Kombination dieser fünf Bestandteile. Ja, es bleibt in Wirklichkeit nicht einmal für zwei unmittelbar aufeinanderfolgende Bewusstseinsmomente ident. Die buddhistische Lehre bestreitet also explizit, dass irgendeiner dieser Bestandteile, ob individuell oder in Kombination mit einer Seele oder einem Ich oder Selbst, gleichzusetzen ist. So asiatisch, exotisch, wie das jetzt klingen mag, ist diese Sichtweise aber auch westlich medizinisch, aus westlich-medizinisch-psychologischer Sicht nicht. Denn zum einen ist wissenschaftlich bewiesen, dass in jeder Sekunde in unserem Körper Zellen sterben und neu entstehen, also auf materieller Ebene da dauernd und ständig Veränderung stattfindet. Zum anderen ist logisch nachvollziehbar, dass jeder Einzelne der ununterbrochen auf unseren Geist treffenden Bewusstseinseindrücke unsere Psyche, bewusst oder unbewusst, verändert, als neu hinzugefügte Information, die unsere Ansichten, Neigungen und die daraus resultierenden Handlungen beeinflussen und prägen. Das ist genau das Prinzip, auf dem zum Beispiel Werbung funktioniert. Kommen wir zum zugrunde legenden Prinzip. Allen buddhistischen Traditionen und Denkschulen gemeinsam ist die Sichtweise, dass zur Entstehung eines Kindes außerdem einen Mutterschoß suchenden Bewusstsein in den kanonischen Schriften zuweilen Genius, auf Pali Gandhava, auf Sanskrit Gandharva genannt, eine empfängnisbereite Frau, sowie ein Mann als Erzeuger gehören. Nur wenn diese drei zusammenkommen, entsteht neues Leben. Das Bewusstsein des verstorbenen Wesens wirkt im Schoß der zukünftigen Mutter als der das Leben zündende Funke. Er zündet die Voraussetzungen, nämlich Mutter und Zeugung, für den Funken, für die Flamme, das Kind, aber der Funk ist in der Flamme der Bedingte nicht substanziell, sondern nur als eine Bedingung, als die Bedingung enthalten. Im Laufe seines Werdens entwickelt das Kind dann sein eigenes Bewusstsein, das mit dem Urheberbewusstsein nicht identisch ist. Leben beginnt daher nach buddhistischer Definition zum Zeugungszeitpunkt, wenn drei Bedingungen gegenwärtig sind, die Vereinigung von Mutter und Vater, die fruchtbare Phase der Mutter und ein sogenanntes Wiedergeburtsbewusstsein. Letzteres stellt als ununterbrochenes Kontinuum des Geistes über die Existenzen hin sich dar. Es wird im Buddhismus gerade deshalb als ein Prozess und eben nicht als unveränderliche, dauerhafte Seele oder Ich angesehen. Die Lehre des Buddha liegt also eindeutig da, dass individuelles Leben mit der Empfängnis beginnt. Dem neuen Wesen dass die karmische Identität eines jüngst verstorbenen Individuums trägt, steht deshalb derselbe moralische Aspekt zu wie einem Erwachsenen. Das Wesen oder Geistbewusstsein zwischen Tod und Wiedergeburt erlangt daher mit der Befruchtung ein menschliches Leben und somit auch das Recht auf Leben. Auch wenn Sinne wie der Hör-, Seh-, Geschmacks- und Geruchssinn sich erst in den darauffolgenden Wochen entwickeln, sind der Tastsinn und das Körperbewusstsein sowie das geistige Bewusstsein und damit auch die Empfindungen von Glück und Leid zu diesem Zeitpunkt aus buddhistischer Sicht bereits vorhanden. Obwohl also dieses Leben seine eigenständige Existenz erst mit der Geburt erlangt, setzt das vom karmischen Gesichtspunkt aus nicht das Bestehen des Fetus als Geschöpf oder seinen spezifischen Status als menschliches Wesen herab. 
Und diese Sichtweise hat eine Schlüsselbedeutung, vor allem auch bezüglich der buddhistischen Position zum Thema Abtreibung. Ich erwähnte eingangs schon, dass der Buddhismus eine pluralistische Religion mit verschiedenen sogenannten Fahrzeugen, Traditionslinien und Schulen ist. Unser Thema betreffend gibt es hier zwei nicht im Grundsätzlichen, aber doch in den Details etwas unterschiedliche Sichtweisen. Sehen wir uns zuerst die des Hinayana an, im Westen oft auch als kleines, ich nenne es lieber grundlegendes Fahrzeug bezeichnet, als vor allem in Südostasien verbreitete älteste Form der Lehre des Buddha. Bereits in den frühesten buddhistischen Überlieferungen gibt es eine Diskussion um die Frage, wie der Vorgeburt, die vorgeburtliche Entwicklung im Verhältnis zu Personsein zu sehen ist. Kernpunkte dabei sind die Prozesse von Empfängnis und Wiedergeburt sowie die Existenz eines unter Anführungszeichen Wesens im Zwischenzustand des schon erwähnten Gandhaba. In voll entwickelter Form finden sich diese Debatten in postkanonischen Texten wie Buddha Gosas Visuddhimaga und Vasubandhus Abhidhamma Kosha aus dem 4. bzw. 5. Jahrhundert nach Christus. Gemäß den Schriften des kanonischen Majimanikaya des Theravada sind drei zusammenkommende Faktoren nötig, damit Zeugung sich ereignen kann. Zum ersten muss Geschlechtsverkehr zwischen den Eltern stattfinden, zum zweiten muss sich die Mutter in der empfänglichen Phase ihres Menstruationszyklus befinden und schließlich muss ein Gandhava anwesend sein. Über die Konsequenzen dieses dritten Faktors jedoch gab es bereits damals eine breit angelegte Diskussion zwischen den verschiedenen buddhistischen Denkschulen. So erklärt beispielsweise Buddha Gosa diesen Begriff so, dass es sich dabei um ein Wesen handelt, das von der Kraft seines Karma getrieben, davor steht in den Mutterschoß einzugehen, also bereit ist, Existenz anzunehmen oder wieder anzunehmen, könnte man auch sagen. Diese Interpretation ist nicht dahingehend auszulegen, dass das die tatsächliche, reale Existenz eines Wesens im Zwischenzustand zwischen einer physischen Inkarnation und der nächsten bedeuten würde. Das Theravada war ganz entschieden in seiner Verneinung der Existenz eines Wesens im Zwischenzustand zwischen Tod und Wiedergeburt, während andere frühbuddhistische Schulen keine klare Alternative zu diesem Konzept, das sie ablehnten, anboten. Buddha Gosa vertritt den Standpunkt, dass unmittelbar nach dem Erlöschen des letzten Bewusstseinsmoments im Sterbeprozess, bedingt durch Karma und getrieben, durch noch nicht abgelegtes Anhaften und Unwissenheit im Schoß der Mutter die erste Regung des Bewusstseins der, nachfolgenden, der nächstfolgenden Geburt entsteht. Es wird als Wiedergeburt verbindendes Bewusstsein bezeichnet, ist nicht aus dem vorigen Leben sozusagen übertragen, sondern entsteht neu, im konkreten Moment der Zeugung. Anders ausgedrückt wird hier keine Übertragung vom Bewusstsein postuliert, sondern stattdessen wiederum ein kausal verketteter oder verknüpfter Strom von eigenständigen, getrennten, einander bedingenden Bewusstseinsmomenten. Also ein Prozess. Buddha Gosa vergleicht die Beziehung zwischen dem letzten Bewusstseinsmoment im Sterbeprozess und dem Wiedergeburt verbindenden Bewusstsein mit einem Klang und seinem Echo oder einem Unterschriftsiegel und dessen Abdruck. Hingegen schlägt Basubandu im Autokommentar zu seinem Avidama Kosha eine andere Interpretation des Wiedergeburtsprozesses vor, die sehr wohl die Existenz eines Wesens zwischen zwei Existenzabläufen postuliert. Seiner Ansicht nach existiert es zwischen dem Augenblick des Todes und dem sich Ereignen der darauf folgenden Wiedergeburt. Es besteht aus den schon genannten fünf Skandas, aber ohne die Unterstützung jeglicher äußerer Faktoren, wie Blut, das entspricht in der Vorstellung buddhistischer Heilkunde der Eizelle, oder Samen. Seine Existenz wird eingeklammert von diesen fünf Anhäufungen oder Skandas, wie sie zum Todeszeitpunkt bestehen einerseits und jenen, wie sie im Moment der Wiedergeburt existieren, andererseits. Räumlich gesehen entsteht das Wesen im Zwischenzustand an dem Ort, wo der Tod sich ereignet, von wo es weitergeht und fortschreitet zu jenem der Wiedergeburt. Es hat die Fähigkeit zu handeln und die Struktur des Wesens, als dass es geboren wird. Vasubandhu setzt dieses Konzept mit dem des Gandhava 
im Theravada gleich. Soweit zu diesen beiden Hinayana-Sichtweisen, denen gemeinsam ist, dass Tod und nächste Wiedergeburt unmittelbar aufeinanderfolgen. Anders hingegen sieht das der indo-tibetische Buddhismus. Von allen buddhistischen Traditionen sind in seinen Schriften die Lehren zu Tod und Wiedergeburt am detailreichsten ausformuliert, als eine Form des sogenannten Mahayana, des großen Fahrzeugs, teilen diese Traditionen mit dem Hinayana die Ansicht, dass bei Wiedergeburt kein roter Faden im Sinne einer ewigen Seele oder eines dauerhaften in und aus sich existierenden Selbst oder Ich existiert. Andererseits geht der tibetische Buddhismus davon aus, dass das von einer Existenz in die nächste weitergehende Bewusstsein mehrere Intervalle, Zwischenzustände oder Zwischenphasen auf tibetisch Bardo bis zu seiner nächsten Wiedergeburt durchläuft, auf die ich in Kürze dann noch näher eingehen werde. Sterben wird demnach nicht als ein definitives Geschehen, sondern lediglich als ein Übergang zwischen zwei Realitäten, also wieder prozesshaft gesehen. Bei oberflächlicher Betrachtung der relevanten Textpassagen, zum Beispiel im sogenannten tibetischen Totenbuch, dessen korrekter Titel eigentlich Befreiung durch Hören im Zwischenzustand nach dem Tod, auf tibetisch Bardo Tödol lautet, könnte man zu dem Schluss kommen, es handelt sich bei diesen, diese Intervalle durchlaufenden Bardo-Wesen um eine real existente Entität. Es wird nämlich in manchen Texten auch als immaterieller, perfekter Bardo-Körper bezeichnet, der keinen Schatten wirft, keine Fußstapfen hinterlässt, kein Spiegelbild hat, und weil er sich nur vom Geruch beim sogenannten Sur-Ritual geopferter, verbrannter Nahrung ernähren kann, auch Duftesser genannt wird. Hat man aber die Belehrungen des Buddha um die Nichtexistenz des Selbst richtig verstanden, so wird klar, dass auch diese Bezeichnungen nur Metaphern sind für die ununterbrochene Abfolge des Stromes einander auslösender, erlebnisfähiger Bewusstseinsmomente. Es handelt sich also auch bei diesem Begriff wieder nicht um ein Ding, sondern vielmehr um ein Kontinuum des Geistes und damit um einen Prozess. Auch andere Schriften aus der reichhaltigen tibetischen Literatur zu den Themen Tod, Bad und Wiedergeburt bestätigen das. Zu diesen Zwischenzuständen gibt es zwei gängige Einteilungen in sechs bzw. vier Bados, die ich nur um der Vollständigkeit halber hier anführen möchte. Erstens das Bado des Lebens, das zweitens das des Traumes, drittens das der Meditation, viertens das Bado des Sterbens, es endet mit dem Austritt des Bewusstseins aus dem Körper, fünftens das Bado der Erscheinungen und sechstens das Bado der Wiedergeburt, auch manchmal Bado des Werdens genannt, unser heutiges Kernthema. Die Bados des Traums und der Meditation können auch ins Bado des Lebens mit einbezogen werden, weil sie sich rein zeitlich ja in dieser Spanne ereignen, was eine chronologische Gliederung dann in vier solche Zwischenzustände ergibt. Der Vollständigkeit halber möchte ich auch noch erwähnen, dass die Dauer eines Lebens dabei von drei Faktoren abhängig ist. Erstens dem individuellen, dem abgelaufenen und dem davorigen Leben angesammelten Karma. Zweitens dem im Leben angesammelten Verdienst und das bedeutet im Buddhismus, dass durch Handlungen auf den Ebenen von Körper, Rede und Geist angesammelte Positive und drittens der Lebenskraft, die im Zusammenhang mit den inneren Energiekanälen ihren Kreuzungs- und Verzweigungspunkten auf Sanskrit Chakras, den darin fließenden sogenannten Winden als Formen innerer Energie und den beiden Energieessenzen, oft fälschlich als Tropfen übersetzt, steht. Ausgangspunkt für den letztgenannten Punkt und für ein Verständnis von Lebensende und Anfang im tibetischen Buddhismus insgesamt wichtig ist, auf Basis der traditionellen tibetischen Medizin die Vorstellung, dass sieben Aspekte auf drei Ebenen das ausmachen, was wir als eine Person bezeichnen. Wir haben eine grobstoffliche Ebene, sie umfasst die vier äußeren Elemente und diese sind keine Unterteilung der physischen Materie, wie man vermuten könnte, sondern in allen Stoffen der sichtbaren und auch der unsichtbaren Welt, also auch in Molekülen und Atomen, vorhandene Energien. Und als fünftes das Raumelement. Die folgende Aufzählung reiht von gröber nach subtiler und die anatomisch-physiologischen Zuordnungen dabei sind Erde, 
stellt die Energie der Festigkeit dar und manifestiert sich in Form von Knochen, Muskeln, Haut. Wasser, die Energie des Zusammenhalts, findet sich in allen Körperflüssigkeiten. Feuer, die Energie des Veränderns, repräsentiert durch Körperwärme, Verdauung und Stoffwechsel. Luft, die Energie der Bewegung und damit sind alle äußeren Bewegungsabläufe wie Muskelbewegungen, aber auch alle inneren wie Atmung, Luftzirkulation und so weiter zu sehen. Und Raum, alle Hohlräume unseres Körpers. Als zweites haben wir dann die feinstoffliche Ebene und da sind wir bei den eben erwähnten Energiekanälen, ihren Kreuzungs- und Verzweigungspunkten, die den darin fließenden inneren Energien und den beiden Energieessenzen. Und drittens das schon mehrfach erwähnte Geistbewusstsein. Aus tibetisch-buddhistischer Sicht stellt am Ende des Bardos des Sterbens, das war der materielle Körper, seine grob- und feinstofflichen Funktionen ein und stirbt, nicht aber der Geist. Vielmehr erlebt dieser den Sterbeprozess und setzt sich durch die Bados hin fort. Dadurch findet sich dieses Bewusstsein nun in einem völlig ungewohnten Zustand wieder, ohne solide physische Basis, ohne Körper. Was bei gewöhnlichen und nicht in Meditation geschulten Menschen zur Verwirrung und zu tiefer Angst bis hin zur Panik führt. Beginnen mit der letzten Phase im Bardo des Sterbens, im Auftreten des sogenannten Lichtklarseins, bietet sich dem jetzt vom Körper getrennten Geistbewusstsein mehrfach in den Bardos die Chance, Erleuchtung und damit Befreiung aus diesem Daseinskreislauf zu erlangen. Das kann entweder aus eigener Kraft verwirklicht werden, durch das sich Erinnern an zu Lebzeiten erhaltene spezifische buddhistische Belehrungen und deren Anwendung, aber auch durch das Erkennen, dass all diese Badoerscheinungen nicht im Außen real existieren, sondern lediglich im eigenen Geist und daher nur wie ein Traum oder wie eine Illusion sind. Oder aber man erlangt dieses Ziel mit Unterstützung durch andere, wie spezielle Rituale und Anweisungen spiritueller Lehrer und anderer Praktizierender oder zum Beispiel durch das Vorlesen des tibetischen Totenbuchs nahe dem Körper des Sterbenden bzw. Verstorbenen. Näher kann ich auf diese Punkte hier aus Zeitgründen leider nicht eingehen. Die drei Bados des Sterbens, der Erscheinungen und der Wiedergeburt dauern insgesamt bei nicht Praktizierenden durchschnittlich maximal 49 Tage, so sieben Wochen lang. Allerdings gibt es Ausnahmen. Hat jemand in seinem abgelaufenen Leben sehr viel Negatives begangen, wie etwa die sogenannten fünf zu sofortiger Vergeltung führenden Handlungen, dann kann diese Zeitspanne aber auch sehr kurz sein oder nach dem Tod sogar eine sofortige Wiedergeburt in einer ex ungünstigen Existenz erfolgen. Andererseits können tibetisch-buddhistische Praktizierende mit höchsten spirituellen Fähigkeiten aufgrund der im abgelaufenen Leben erhaltenen spezifischen Belehrung und deren Übung diese Möglichkeit nutzen und erlangen durch deren Anwendung bereits unmittelbar im Sterbeprozess oder in dem dem Bado des Werdens vorangehenden Zwischenzuständen Erleuchtung. Die durchlaufen daher dann nicht mehr alle jeweils nachfolgenden Bardo-Phasen. Alle anderen Lebewesen aber haben bis jetzt noch nicht einmal erkannt, dass ihr Körper gestorben ist und gelangen nach einem Stadium der Ohnmacht letztendlich zum Bardo der Wiedergeburt. Das Bardo der Erscheinungen, auf das wir heute nicht näher zu sprechen kommen werden, dauert im Allgemeinen drei, dass der Wiedergeburt unser Thema vier Wochen lang. Ein Tag ist dabei allerdings nicht gleich unserem 24-Stunden-Tag definiert. Vielmehr handelt es sich um sogenannte Meditationstage, deren Dauer durch die Fähigkeit des jeweils einzelnen Individuums definiert ist, unabgelenkt in eins gerichteten Gewahrsein, Sanskrit begriff für Samadhi, verweilen zu können. Daher können für gewöhnliche und in Meditation ungeübte Menschen diese Tage auch extrem kurz sein. Um nun nach diesen zugegeben recht ausführlichen, aber wie Sie jetzt gleich erkennen werden, zum Verständnis des folgenden unabdingbaren Hintergrundinformationen, dem für heute vorgegebenen Thema gerecht zu werden, werde ich mich im Folgenden lediglich auf das Intervall vom Beginn des Zwischenzustands der Wiedergeburt bis inklusive der Zeugung beschränken. Ich werde daher auch die sehr ausführlichen und erstaunlich exakten Beschreibungen der Fetal- und Embryonalentwicklung der 
auf den Lehren des Buddhismus fußenden traditionellen tibetischen Medizin hier ganz bewusst ausklammern, ebenso wie die Lehren zur Möglichkeit der Wiedergeburt in einem sogenannten reinen Buddha-Land und der Praxis der Bewusstseinsübertragung. Kommen wir also zum Bado des Werdens oder der Wiedergeburt als eigentlichen Kernthema. Aus buddhistischer Sicht haben alle Probleme, die wir im Zwischenzustand unseres jetzigen Lebens und dem nächsten folgenden erfahren, nur eine einzige Ursache. Unsere Unwissenheit um unsere wahre Natur, die unsere innewohnende, erleuchtete Essenz, unsere Buddha-Natur ist. Das heißt, unser individuelles Potenzial jedes fühlenden Wesens Erleuchtung zu verwirklichen. Die erste Hälfte dieses Bado des Werdens ist geprägt durch die Erfahrungen und geistigen Gewohnheitstendenzen des abgelaufenen Lebens, die zweite in zunehmendem Maße von der Art der nächsten Wiedergeburt. Wie das sogenannte tibetische Totenbuch ausführt, verfügt das Baderbewusstsein nicht nur über alle Sinne, selbst wenn diese im abgelaufenen Leben zum Beispiel durch eine Behinderung eingeschränkt waren, und eine neunfach klarere Intelligenz als zu Lebzeiten. Darüber hinaus hat es auch übernatürliche Fähigkeiten, wie die, sich ungehindert durch Zeit und Raum hindurch überall hin bewegen zu können, ausgenommen in den Schoß seiner zukünftigen Mutter und zum Vajrasitz in Bodhgaya, auf dem der historische Buddha Shakyamuni Erleuchtung erlangte. Das Wesen leidet aber auch viel intensiver als im Leben. Unter Hunger und Durst, da es sich, wie schon erwähnt, nur vom Geruch von ihm spezifisch gewidmeter, verbrannter Nahrung ernähren kann. Und Menschen, die zu Lebzeiten anderen fühlenden Wesen Leid zugefügt haben, wie Fischer, Schlechter, Jäger, Mörder, erscheint die geistige Vision von eben solchen Tieren oder anderen fühlenden Wesen, denen sie damals geschadet haben, geschlagen, getötet und zerteilt zu werden. Obwohl dieses Bewusstsein sich nach Schutz und Rast sehnt, kann es sich nirgendwo auch nur einen Augenblick niederlassen. Von seinem angesammelten Karma getrieben, irrt es rastlos umher, wie eine Feder im Wind, wie es in einem Text heißt. Es sieht auch seine Familie, wie in einem Traum versucht mit ihr zu sprechen, erhält aber keine Antwort, was ihm weiteres Leiden verursacht, auch weil es dadurch, dass es eben keine Fußstapfen hinterlässt und kein Spiegelbild hat, letztlich doch erkennt, dass sein Körper gestorben ist. In diesem völlig ungewohnten Zustand, nämlich ohne solide physische, soll heißen körperliche Basis, kommt daher jetzt im Geist der Gedanke auf, warum sollte ich mir nicht einen anderen Körper suchen? Mit der Zeit werden die bereits erwähnten Gelegenheiten im Zwischenzustand Erleuchtung zu verwirklichen und so der Wiedergeburt zu entkommen, immer seltener und immer schwieriger zu nutzen, obwohl die unter anderem im sogenannten tibetischen Totenbuch dazu angegebenen Methoden immer einfacher werden. Denn durch seine Hellsichtigkeit bekommt das Baderbewusstsein auch mit, was um seinen verlassenen Körper herum geschieht, wie eventuell sein Besitz aufgeteilt oder die Totenrituale für ihn schlampig durchgeführt werden, wodurch auch wieder Leiden im Geist entsteht. Dadurch können dann störende Emotionen oder Geistestrübungen wie Anhaften, und Ablehnung aufkommen, die zu einer Wiedergeburt in ungünstigen Daseinsbereichen führen können. Ungefähr zur Halbzeit dieses Bado beginnt aber zunehmend die Erinnerung an das frühere Leben und den Körper, den man damals hatte, zu verlassen und der künftige Körper erscheint immer deutlicher. Die farbigen den sechs Daseinsbereichen zugeordneten fahlen Lichter zeigen sich einem, sie ziehen einen an. Und derjenige, in dem man seinem Karma gemäß wiedergeboren wird, wird am hellsten leuchten. Aus Zeitgründen kann ich auch hier auf die Details leider nicht näher eingehen. Aber das Prinzip dabei ist, je nachdem welche Art von Prägung hier im Geist jetzt vorherrschend, also welches Karma ausschlaggebend ist, wirkt sich dieses dahingehend aus, dass das Bewusstsein in seine nächste Existenzform treibt. Es ergibt sich also durch die Kraft des Gesetzes von Ursache und Wirkung, jene Art von Wiedergeburt, zu der man sich hingezogen fühlt. Und das kann überall in den sechs möglichen Daseinsbereichen sein. Der Drang, den man hat, ist also, dass man einen Zugang zur nächsten Wiedergeburt findet, dass man irgendwo hinkommt, wo man wiedergeboren werden kann, ohne dass man aber schon sehen könnte oder würde, wie der zukünftige Körper bzw. die nächste Existenz aussehen wird. 
Die Anwendung des, Anweisungen des Bardo Tödol sprechen jetzt von zwei Methoden des Schließens, des Eingehens in einen Mutterschoß. Erstens, dem Anhalten des Bewusstseins, das eintritt, in dem durch Meditation im Bardo doch noch letztendlich Erleuchtung verwirklicht wird und dem Schließen des Schoßeinganges, für das fünf Methoden angegeben werden, auf die ich hier nicht näher eingehen kann. Da Begierde, auch Anhaftung genannt, und Hassablehnung ja auch im Zwischenzustand wirksam sind, finden sich, findet sich in diesem Abschnitt der Anweisungen für das Badebewusstsein erstaunlicherweise eine Passage, die Sigmund Freuds Ansichten bereits um 1100 Jahre vorausnimmt, wenn es heißt, solltest du als männliches Wesen geboren werden, wirst du die Mutter lieben und den Vater hassen, und solltest du als weibliches Wesen geboren werden, wirst du den Vater lieben und die Mutter hassen. Konnten auch die Empfehlungen zum Verhindern des Eingehens in einen Mutterschoß nicht umgesetzt werden, dann gilt es als letztes Mittel, einen als Ausgangsbasis für eine zukünftige spirituelle Entwicklung möglichst günstigen Schoßeingang zu wählen, den der schon eingangs erwähnten freien und begünstigten Menschen geboren. Das kann durch das sich besinnen auf die dreifache Zuflucht zu Buddha als Lehrer und dem Prinzip der Erleuchtung selbst, dem Dharma als seiner Lehre und der Sangha als der Gemeinschaft der verwirklichten Praktizierenden erlangt und damit eine Wiedergeburt in einem der fünf anderen für das Fortschritten auf dem Weg zur Erleuchtung ungünstigeren Daseinsbereiche vermieden werden. Hiermit enden dann die Beschreibungen und Anweisungen des Wurzeltextes des sogenannten tibetischen Totenbuch. Aber jetzt im Detail zu dem, was sich bei Zeugung und Empfängnis abspielt. Im tibetischen Buddhismus wird von vier Arten der Geburt gesprochen. Erstens aus einem Schoß bei Menschen und Tieren, zweitens aus einem Ei bei bestimmten Tierarten, drittens aus Feuchtigkeit und Wärme, zum Beispiel bei Mikroorganismen und viertens die sogenannte spontane oder wundersame Geburt bei spirituell sehr hochentwickelten Lebewesen wie Guru Rinpoche, der auch als Padmasambha war bekannt ist und den Buddhismus in Tibet etablierte und anderen. Ich erwähne das nur der Vollständigkeit halber, denn im Folgenden werde ich mich natürlich nur auf die erstgenannte Möglichkeit beschränken. Das Gyushi, die vier Medizintantras, der Basistext der traditionellen tibetischen Medizin, beschreibt den Vorgang der Zeugung so. Drei Dinge werden benötigt für die Bildung eines Körpers. Erstens, vollkommener Samen ohne jeden durch Krankheit verursachten Makel. Zweitens, Menstruationsblut, womit die Tibeter die Eizelle bezeichnen. Und drittens, ein vom rechten Karma betriebener Geist in Bardo. Störungen dieser drei Bestandteile und deren Heilung werden im Rahmen der Schriften der traditionellen tibetischen Medizin beschrieben. Die Details zur Zeugung und Empfängnis finden sich darüber hinaus auch in anderen tibetischen Texten. Wie zum Beispiel dem schon erwähnten sogenannten tibetischen Totenbuch einem 17 strophen gedicht des ersten panchen lam aus dem 17. Jahrhundert oder dem Text mit dem Titel Leuchte, die die Darstellung der drei grundlegenden Körper, damit sind Tod, Zwischenzustand und Wiedergeburt gemeint, vollständig erhält, von Yangchen Gavilodre aus dem 18. Jahrhundert, beide aus der Geluk-Tradition des tibetischen Buddhismus. Aber bereits rund 2300 Jahre früher führt eine Lehre, die des Buddha selbst das Sutra von der Belehrung Nandas über, den, in den, über das in den Schoß eingehen, drei günstige Umstände an, die zusammenkommen und drei ungünstige, die abwesend sein müssen, damit ein Bewusstsein aus dem Zwischenzustand in eine Mutterschoß Wiedergeburt annehmen kann. Erstens, die Mutter darf weder krank sein, noch ihre Monatsblutung haben. Zweitens, das Geistbewusstsein muss sich in der Nähe aufhalten und den Wunsch haben, in den Schoß einzugehen. Drittens, die beiden Geschlechtspartner müssen einander begehren und zusammenkommen. Viertens, der Schoß der Mutter darf keine Missbildungen aufweisen. Fünftens, Ei- und Samenzellen müssen fehlerlos sein. Sechstens, sowohl das Geistbewusstsein im Bardo als auch die zukünftigen Eltern dürfen früher keine Handlungen begangen haben, die karmisch verhindern, dass sie Kind dieser Eltern bzw. Eltern dieses Kindes werden. Das Badebewusstsein, das diese sechs Bedingungen erfüllt, sieht als Trugbild Vater und Mutter in geschlechtlicher Vereinigung, worauf der schon erwähnte Prozess der Anziehung und Ablehnung greift. Für das als Mann wiedergeborene Titel des Anziehung zur Mutter und Ablehnung gegenüber dem Geschlechtsorgan des Vaters, wird es als Frau wiedergeboren, ist es umgekehrt. Der 
gegenwärtige 14. Dalai Lama weist in seinem Kommentar zum genannten Gedicht des ersten Panchen Lama darauf hin, dass diese Beschreibung die heutige Möglichkeit der In-vitro-Fertilisation natürlich nicht mit einbezieht und dahingehend unvollständig ist. In jedem Fall tritt das Geistbewusstsein, wie schon gesagt, das dritter beteiligter Faktor zur Vereinigung von Ei- und Samenzelle hinzu. Wobei auch die schon kurz erwähnten inneren Energiewinde und Essenzen eine Rolle spielen, auf die hier aus Zeitgründen aber nicht näher eingegangen werden kann. Laut dem Text von Jan Schengabelo tritt das Bewusstsein durch den Mund oder die Schädelkrone des Männlichen in den Penis und über diesen in den Schoß des weiblichen Partners ein, wo es sich dann mit der bereits vermengten regenerativen Flüssigkeit vereinigt. Andere Texte erwähnen einen direkten Eintritt durch die Scheide in die Gebärmutter. Es wird aber auch darauf hingewiesen, dass wie vorhin schon erwähnt, das Bewusstsein im Zwischenzustand eigentlich von keinem normalen Hindernis aufzuhalten ist und daher im Grund auch keine Eintrittsporte benötigt. Mit diesem Eingehen des Geistbewusstseins in den Mutterschoß endet das Bado des Werdens und es beginnt wieder ein neues Bado des Lebens im anfangslosen Kreislauf der Existenzen. Ohne aus Gründen der Komplexität der Materie und der knapp bemessenen Zeit hier auf die Details näher eingehen zu können, ist vielleicht dennoch wissenswert abschließend noch zu ergänzen, dass in weiterer Folge nun alle acht Teilphasen des Bados des Sterbens, die sogenannten vier äußeren Auflösungen der Elemente, die drei inneren Auflösungen und das Auftreten des Lichtklarseins mit ihren jeweiligen Erscheinungen oder Visionen im Geist wieder durchlaufen werden. Allerdings diesmal in umgekehrter Reihenfolge wie im Sterbeprozess. Der schon erwähnte Kommentar des Dalai Lama zum Gedicht des ersten Panchen Lama hingegen erwähnt nur sieben davon und lässt die Phase des Lichtklarseins aus. Hier gibt es also Unterschiede zwischen verschiedenen Texten, geringfügige. Im Zuge der weiteren vorgeburtlichen Entwicklung bilden sich dann die inneren Energiewinde wieder aus, die Verbindung zu den inneren Organen haben, die Elemente rekonstituieren sich und so beginnt sich der neue Körper zu entwickeln. Man hätte das für heute gestellte Thema auch mit einem einfachen Satz abhandeln können, indem man nur sagt, aus Sicht der Lehre des Buddha tritt bei der Empfängnis zur Ei- und Samenzelle als dritter Faktor noch ein die Wiedergeburt anstrebendes Bewusstsein hinzu und lässt so ein neues fühlendes Wesen im Daseinskreislauf entstehen, das ab diesem Zeitpunkt als eigenständiges, vollwertiges Individuum angesehen wird. Ich hoffe aber, ich konnte Ihnen durch die, wenn auch etwas vereinfacht angebotenen zusätzlichen Hintergrundinformationen ein wenig das Rationale, den weiteren Rahmen und die Zusammenhänge dieser buddhistischen Sichtweisen nahebringen. Ich bedanke mich daher recht herzlich für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit und stehe für weitere Fragen natürlich gerne noch zur Verfügung. Dankeschön.